ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ ஆர் வித் ஜி டி ஹாலிடேஸ் நிம்மதி ப்ராபர்டி மேனேஜ்மெண்ட் காண்டாக்ட் செவன் டபுள் சிக்ஸ் செவன் டபுள் ஜீரோ எயிட் ட்ரிபிள் நைன் தெலங்கானா எல்லாம் சொன்னா கூட அவனுக்கு அன்றாட வைத்து பழப்புன்னு ஒன்று இருக்கு வேலை வாய்ப்புன்னு ஒன்று இருக்கு இப்போ மோடியை தோக்கடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க எவ்வளவு பெரிய பெரியவனா இருக்கலாம் வலிவா இருக்கலாம் கன்னியாகுமரி டு காஷ்மீர் நீங்க இருக்கலாம் எல்லாமே இருக்கலாம் ஆனால் சில இடங்கள்ல வலிமையா இருக்கிறவங்க கூட விவேகத்தை பயன்படுத்த வேண்டி இருக்கும் இந்த இடத்த தனக்கு ஃபேவரபுளா மாத்தணும்னா அதுக்கு ஏற்றபடி மாத்துறதுக்கான அந்த கட்டுமானத்தை கையில வச்சிருக்காங்க ஆனா காங்கிரஸுக்கு அப்படி இல்லை பாமக திமுக திமுக பாமக இணையத்துக்கான வாய்ப்பே கிடையாது உருமாறுக்கட்டத்தில் <laughs> இந்த ஐந்து மாத தேர்தல் பிஜேபிக்கோ காங்கிரஸுக்கோ ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு பெரிய ஒரு உந்துதலாக இருக்கும் அல்லது ரிசல்ட்டை பொறுத்து பின்னடைவாக இருக்கலாம் எப்படினா இருக்கலான்றாங்க ஸோ மத்திய பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் ராஜஸ்தான் தெலுங்கானா மிசோரம் எப்படி ஓவராலாக பார்க்குறீங்க உங்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன சார் இல்லை இதில் மிசோரம் விட்டுருங்க அதில் வந்து ரெண்டு நேஷனல் பார்ட்டிக்கு ஒரு வேலையும் கிடையாது காங்கிரஸுக்கும் ஒன்றும் பெரிய அங்கே வாய்ப்பு இருக்கிற மாதிரி தெரியல பிஜேபிக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிற மாதிரி தெரியும் தெரியும் எம்என்எஃப்போட கூட்டணி தான் பிஜேபி ஆனால் இந்த வாட்டி அந்த மணிப்பூர் கலாட்டாவில் வந்து எம்என்எஃப்க்கும் பிஜேபிக்கும் ஒரு பிளவு வந்துட்டதுனால அவங்க ரெண்டு பேர் வந்து கொஞ்சம் தனித்தனியாக தான் நின்றாங்க அதனால் வந்து ஈவன் மோடியே பிரச்சாரத்துக்கு வர வேண்டாம்னு சொல்லிட்டார் அந்த ப அந்த சீஃப் மினிஸ்டர் எம்என்எஃப் சீஃப் மினிஸ்டர் ஸோ அதனால் பிஜேபியோட வாய்ப்புகள்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அங்கே ஆக்சுவலாக ஒரு தெலுங்கானாவை பொறுத்த மட்டும் தெலுங்கானாவில் வந்து ஒரு மூணு மாதத்துக்கு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி கூட பிஜேபிக்கும் பிஆர்எஸ்க்கும் தான் போட்டின்ற மாதிரியான ஒரு பேச்சு இருந்தது ஆக்சுவலாக சட்டன்னு ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி நிலமை அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிடுது ஒரு ரெண்டு மூணு காங்கிரஸ் தலைவர்கள் வந்து ரெண்டு மூணு கட்சி வேறு வேறு கட்சியிலேருந்து வந்து காங்கிரஸில் சேர்ந்தாங்க ஆக்சுவலாக முக்கியமான தலைவர்கள்லாம் அது சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்புறம் அந்த மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ரேவந்த் ரெட்டி அவர் கொஞ்சம் மாநிலம் முழுக்க சுற்றுப்பயணம் பண்ணி கொஞ்சம் மொபைலைஸ் பண்ணார் அப்புறம் இந்த பாரத் ஜோடோ யாத்திரை அவரது ராகுல் ராகுல் காந்தி இது கர்நாடகாவில் ஆட்சிக்கு வந்தது இதெல்லாம் சேர்ந்து என்னாச்சுன்னா பிஆர்எஸோட பத்து வருஷ ஆட்சி இருக்குல்ல அது வந்து ஊழல் ஆட்சி அதை அகற்றணும்னா காங்கிரஸ் தான் பெஸ்ட்டு ஆல்டர்னேட் அப்படின்னு ஏன் நினச்சாங்க மக்கள் அப்படின்னா நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த கருத்து கணிப்புகள்லேருந்து சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னா தெலுங்கானாவை பற்றி ஆறு கருத்து கணிப்புகள் வந்திருக்கு ஆறுத்துலேயுமே காங்கிரஸ் தான் மேக்ஸிமம் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க பிஜேபி அந்த மேஜிக் ஃபிகர் நாற்பத்தஞ்சை வந்து நாற்பத்தஞ்சில் ஐ திங்க் நூற்றி பத்தொம்பது நூற்றி இருபது ஐம்பத்தொம்பது அறுபது தொட வேண்டியிருக்கு ஆக்சுவலாக அதுவே தொட முடியாது லெவலில் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தேர்ட்டி பிளஸ் தான் அந்த இதெல்லாம் நிற்கிது ஆக்சுவலாக காங்கிரஸ் மட்டுமே அந்த அந்த எண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கேலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு அறுபத்தி ரெண்டு அப்படி போயிட்டு இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஏன்னா ஒரு ஒரு வருஷம் முன்னாடி சந்திரசேகர் ராவ் என்ன பண்ணார் நான் வந்து எதிர்கட்சி தலைவர்கள்லாம் ஒன்றிணைத்து சீஃப் மினிஸ்டர்லாம் பார்த்து மோடிக்கு எதிரான ஒரு அணி கட்டமைக்க போகிறார் அப்போ அவருக்கு என்னாச்சு பின்னாடி கவிதாவை வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டில் கூப்பிட்டு தொந்தரவு பண்ணாங்க அவரோட டாக்டரை அதுக்கப்புறம் திடீர்னு என்னாச்சு கவிதா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு போகல அப்புறம் திடீர்னு என்னாச்சு கவிதாவை கூப்பிடவே இல்லை இவரும் வந்து எதிர்கட்சி முதல்வர் மாநாடெல்லாம் இது பண்ணிட்டார் அப்போ இவர் ஏதோ ஒரு காம்ப்ரமைஸ் ரீச் ஆகிட்டார் பிஜேபியோட பிஜேபி ஒரு சமரச போக்கு வந்துட்டார் ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரீச் ஆகிட்டார் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பேச்சு பரவாயில்ல வந்துடுச்சு அது பரவாயில்ல மைனாரிட்டிஸ் மத்தியில் வந்துடுச்சு மைனாரிட்டிஸ் வந்து நாற்பத்தஞ்சு தொகுதிகளில் முக்கியமான ஒரு இதாக இருக்காங்க மொத்தம் நூற்றி பத்தொம்பது தொகுதி நாற்பத்தஞ்சு தொகுதி அறுபது வேணும் ஆமாம் நாற்பத்தஞ்சு தொகுதிகளில் முஸ்லீம்கள் டிசைடிங் ஃபேக்டராக இருக்காங்க பதிமூணு பர்சன்ட் முஸ்லீம்கள் இருக்காங்க நாற்பத்தஞ்சு தொகுதியில் அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க மத்தியில் வந்து சந்திரசேகர ராவை பற்றி ஒரு அதிருப்தி வந்துடுது ஆக்சுவலாக இவர் வந்து பிஜேபியோட உள்கையாக இருக்கார் அவங்களோட அவங்களோட வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரீச் ஆகிட்டார் அப்படின்னு என்ன வந்ததுனால 
அது தூர ஊழல் வேறு அந்த கட்சி மேலே ஏகப்பட்ட ஊழல் ராமராவ் ஒரு பையன் ஊழல் அந்த கட்சிக்காரங்க செய்கிற ஊழல் எல்லாம் ஊழல் அது மாதிரி இருக்கிற போது சரியா இப்போ இவர் பிஜேபியோட ஒரு ஆளாகிட்டார்னா நம்ம வந்து ஆல்டர்னேட் பார்க்கணுன்ற அந்த எண்ணம் டெவலப் ஆன உடனே பத்து ஆண்டுகளாக இருக்காரு சார் வெற்றி பெற்று பத்து ஆண்டுகளாக இருக்கிறது இன்னொரு காரணம் ஹெவியா ஆன்டி இன்கம்பன்சி இருக்கு ஏன்னா ஒரு பத்தாண்டுன்றது ஒரு ஆட்சிக்கு நீண்ட காலகட்டம் அதனால ஆட்சிக்கு எதிரான ஒரு போக்கு இருக்கு அதனால மக்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்க இவர் பிஜேபி ஒரு ஆளாக இருப்பாரோ நாளைக்கு சேர்ந்துருவாரோ ஏன்னா இந்த கவிதா மேலே என்போர்ஸ்மெண்ட் ஒன்றும் ஃபர்தர் ஆக்ஷன் எடுக்கல இவரும் வந்து எதிர்கட்சிகள் ஒற்றுமைக்கு எதுவும் பாடுபடல ஸோ இவர் ஏதோ ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரீச் ஆகிட்டார் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயம் வந்த உடனே மக்கள் அப்படியே காங்கிரஸுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிட்டாங்க அதுதான் வந்து இப்போ காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வரத்துக்கான ஒரு காரணமாக இருக்குது பாரத் ஜோடோ யாத்திரை அப்புறம் வந்து கர்நாடகா ஆட்சிக்கு வந்ததெல்லாம் கொஞ்சம் கூட பூஸ்டாக வந்து ஸோ ஒரு காங்கிரஸுக்கு ஒரு ஒட்டுமொத்த ஆதரவாக அங்கே தெலுங்கானால காங்கிரஸுக்கு பிரகாசமாக இருக்குங்கிற வெற்றி வாய்ப்பு டெஃபினட் அதில் எந்த விதமான சந்தேகம் வேணாம் நிச்சயமாக அதே மாதிரி சட்டீஸ்கரில் பார்த்தீங்கன்னா சட்டீஸ்கரில் அந்த பூபேந்திர பெகல் வந்து நல்லாவே பண்ணியிருக்கார் அவர் வந்து அக்ரிகல்ச்சரிஸ்க்கு ஆதிவாசிஸ்க்கெலாம் நிறையா நல்ல விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காரு பிஜேபிக்கு வந்து உங்களுக்கு சிட்டி சைடில் தான் உங்களுக்கு ஆதரவு இருக்குது ரூரல் சைட்லேயோ அல்லது மலைவா மலைஜாதி மலைவாழ் மக்கள் இருக்க இடத்துல போனீங்கன்னா காங்கிரஸுக்கான ஆதரவுகள் தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அங்கேயும் எல்லா கருத்து கணிப்புகளும் பார்த்தீங்கன்னா சட்டீஸ்கரை பொறுத்த மட்டும் ஒம்பது கருத்து கணிப்பு வந்துருக்கு ஒம்பதுலேயுமே காங்கிரஸ் தான் அந்த அந்த ஃபிகரை தாண்டி போவாங்க அந்த மேஜிக் ஃபிகரை தாண்டி போவாங்க அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் அங்கே வந்திருக்கு ஸோ அது ரெண்டுமே வந்து காங்கிரஸ் டெஃபினட் மத்திய பிரதேஷ் தான் வந்து ஊசலாட்டத்தில் இருக்குது ஆக்சுவலாக மத்திய பிரதேஷ் என்ன பிரச்சனைனா வந்து முதல்ல வந்து ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி காங்கிரஸுக்கு நல்ல ஃபேர்வலாக இருந்தது எல்லாம் வந்து காங்கிரஸ் எல்லாம் சேர்ந்தாங்க நல்ல ஒரு பில்டப் வந்தது நிறைய பேர் திருப்பி ஜோதி ஜோதிராஜ் சிந்தியாவோட வெளியில் போனவங்களாம் கூட மறுபடியும் வந்து சேர்ந்தாங்க அப்படி சேர்ந்த பிறகு சேர்ந்த போது நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ் ஆச்சு ஆக்சுவலாக ஆனால் கமல்நாத் வந்து அவருக்கும் அந்த திக்விஜய் சிங்கும் உள்கட்சி பிரச்சனை உள்கட்சி பூசல் தான் பிரச்சனை அங்கே உள்கட்சி பிரச்சனைகள் மேடையிலேயே மோதல்லாம் வெடிச்சிது ஆக்சுவலாக ராகுல் காந்திக்கு முன்னாடியே கூட வெடிச்சிது மோதல்லாம் ஸோ அதனால் வந்து அது ரா கமல்நாத் கொஞ்சம் அந்த என்னோடய மாநில விஷயத்தில் ஹைகமாண்டே தலையிட முடியாது அப்படின்ற மாதிரி அவர் கொஞ்சம் சில முடிவுகள்லாம் எடுத்தார் இந்தியா கூட்டணியோட ஒரு மாநாடு அங்கே நடக்கதாக இருந்தது ஆக்சுவலாக அவர் வேண்டாம் சனாதன தர்ம பேச்சுக்கு அப்புறம் அவர் அது வேண்டாம்னு சொல்லிட்டார் அப்புறம் வந்து இந்து ராஷ்ட்ரம் அமைக்கணுன்றாங்களே பாஜகன்னு கேட்டால் எண்பது பர்சன்ட் இந்துக்கள் இருக்கிற இந்தியா வந்து இந்து ராஷ்ட்ரம் தானே அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு ஸோ இதெல்லாம் என்ன சொன்னார்னா பிஜேபி சொல்கிற இந்து ராஷ்ட்ரா வேறு நாங்கள் சொல்கிற இந்து ராஷ்ட்ரா விளக்கம் கொடுத்தா அப்படியாது ஆமாம் ஆமாம் கரெக்ட் விளக்கம் கொடுத்தாரு இருந்தாலும் அந்த இந்து அந்த அந்த ஐடியாலஜியை அதுக்குள்ளே வந்து அவர் அவருடைய தன்னோடய பிரச்சாரத்தை வந்து கட்டமைக்கிற விஷயம் இருக்குல்ல அது வந்து சிறுபா மக்களுக்கு ஒரு ஆமாம் இல்லை கொஞ்சம் இது அது ஒரு அதிருப்தி உண்டாக்கியிருக்கலாம் பட் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து காங்கிரஸ் விட்ட வேறு வழி கிடையாது அவங்க ஆனால் அந்த ஏ இந்த சின்ன சின்ன கட்சிகள் இருக்குல்ல பிஎஸ்பி மாதிரி கட்சிகள் அங்கே அவங்க மத்திய பிரதேசத்தில் போட்டி போட்டாங்கன்னா முஸ்லீம்கள் ஓட்டை வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிருப்தி முஸ்லீம்கள் ஓட்டை வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆம் ஆத்மியும் அங்கே இவங்க எஸ்பியும் அங்கே போட்டி போகிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து அவங்க அதிருப்தி ஓட்டுகள்லாம் வாங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த கமல்நாத்தை வந்து நல்ல எஃபெக்டிவ் லீடர் தான் நல்ல அவர் ஆட்சிக்கு வந்துருவார்னு ஒரு நல்ல ஒரு இமேஜ் இருந்தது அது வந்து ஒரு டைட்டான ஒரு கண்டஸ்டாக வந்து மாறிடுது ஆக்சுவலாக இந்த பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா வந்து ஈவன் பிஜேபிக்கே முதல்ல அந்த ஏழு பதினேழு ரெண்டு கட்ட எலெக்ஷன் நடந்தது இல்லையா பிஜேபிக்கே வந்து உங்களுக்கு பிரச்சாரத்துக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஆக்சுவலாக அவங்க என்ன ஆயுதம் எடுக்கிறதுன்னு தெரியாத முடிச்சுருந்தாங்க முதல்ல வந்து அந்த விமன்ஸ் கோட்டா எடுக்கலாம் பார்த்தாங்க அதில் ஓபிசிக்கு ரிசர்வேஷன் இல்லாதனால ராகுல் காந்தி சாதிவாரி கணக்கெடுப்புன்னு ஒரு காடை போட்ட உடனே இவங்க பிஜேபி திணறி போயிட்டானுங்க அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுன்னு தெரியல சாதி என்ன மக்களை பிரிக்கிறது அது இது நாங்கள் கடைசியில் அவங்களே ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்புக்கு ஓகே ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து தெலுங்கானா தெலுங்கானாவில் வின் பண்ணால் ஓபிசி சிஎம் நாங்கள் அதாவது தெலுங்கானாவில் வின் பண்ணவே போகிறது இல்லை அங்கே ஓபிசி சிஎம் நாங்கள் அது மாதிரி ஒரு ஓபிசிக்கு ஃபேவரபுளான விஷயங்களை சொல்கிறதுக்கு ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் பார்த்தா சனாதன த சனாதனத்தை எடுக்கணும்னு பார்த்தாங்க அது வந்து அதையும் வந்து பெருசாக அவங்க எடுக்க முடியல ஆக்சுவலாக அதையும் எடுத்து பேச முடியல இந்த சாதிவாரி கணக்கெடுப்புக்கு முன்னாடி இந்த சனாதனமும் இந்த விமன்ஸ் கோட்டாவும் அடிபட்டு போச்சு பிஜேபி எடுக்க நினச்ச விஷயங்கள் அடிபட்டு போச்சு
அவங்க கையில் எடுக்கிறாங்க அது தங்களுடைய சனாதனம் என்ற ஆயுதம் வந்து முனை முழுங்கி போய்விட்டது அப்புறம் சாதி இந்த விமன்ஸ் கோட்டாவும் எடுக்க முடியல சரி நம்ம வந்து இதை தான் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அயோத்தியா விஷயங்களையும் இந்த நாங்களும் உறுதிமொழி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் காங்கிரஸில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் ராஜஸ்தானில் சச்சின் பைலட்டுக்கும் கேகலாட்டுக்கும் மோதல் இவங்க ரெண்டு பேர் எப்படி ஆட்சிக்கு வந்தால் எப்படி ஒற்றுமையாக இருப்பாங்க அப்படி ஆனால் அங்கேயே அதே ராஜஸ்தானில் பாஜக வசந்தாதே சிந்தியாவுக்கும் கஜேந்திர சிங் ஷெக்காவத்துக்கும் மோதல் நடந்துட்டு இருக்கு அதை பற்றி அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் பேச மாட்டார் அது காங்கிரஸில் இருக்கிற மோதலை பேசினார் அங்கே இருக்கிற ஊழலை பேசினார் தேர்வு போட்டித் தேர்வில் ஊழல் நடந்திருக்கு நிறையா பெண்களுக்கு நிறையா அட்ராசிட்டிஸ் நிறையா நடந்திருக்காங்க அதெல்லாம் பேசிட்டு இந்துத்துவ பிரச்சாரத்தை பலம் அங்கே எடுத்தாங்க அந்த காங்கிரஸை வந்து ஒரு சிறுபான்மையோட ஒன்றுபடுத்தி பேசுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கையில் எடுத்தாங்க ஆக்சுவலாக ஆனால் வந்து கெகலாட் வந்து பல விதமான வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ்லாம் அங்கே செஞ்சுருக்கிறதுனால குறிப்பாக சிரஞ்சீவி இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் போன்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து பெரிய அளவில் வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு அதனால் கேஸ் மானியம் ஏற்கனவே கேஸை ஐநூறுரூபாய்க்கு அவர் கொடுத்துருக்கார் ஸோ அப்புறம் நிறையா வந்து இந்த ரூரலில் வந்து கிளினிக்ஸ்லாம் திறந்து ஏழைகளுக்கு வந்து மலிவு விலையில் வந்து உணவுகள்லாம் போட்டு இங்கே அந்த மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கீம் மாதிரி அங்கேயும் போட்டு அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவர் பண்ணியிருக்கார் அதனால் இந்த மாறி மாறி அஞ்சு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் மாறி மாறி வர விஷயம் இருக்குல்ல அது ராஜஸ்தானில் வராது அப்படின்னு காங்கிரஸ்காரங்க இன்னும் நம்புகிறாங்க ஆக்சுவலாக பட் ஆனால் காங்கிரஸில் வந்து ஆனால் வந்து பாஜகவுக்கும் காங்கிரஸுக்கும் செம ஃபைட்டாக இருக்குது அது எப்படி பிஜேபி எப்படி அது எஜ்ஜு அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்குறேன் இப்போ இப்போ இருக்கிறது காங்கிரஸு இப்போ அடுத்து பாஜக தான் வருங்கிற எண்ணம் இருக்கும்போது அப்படி வர வாய்ப்பு இல்லைன்ற மாதிரி சூழலில் பிஜேபி எப்படி உருவாக்குறாங்கன்னு கேட்குறேன் இல்லை அதாவது இவங்க வந்து பிஜேபியோட இந்துத்துவ பிரச்சாரம் தான் அங்கே வந்து இந்து அதுக்கு ராஜஸ்தானில் எடுபடும் ராஜஸ்தான் வந்து ரொம்ப பிற்போக்கு ஓரளவுக்கு பிற்போக்கு மாநிலம் தான் அங்கே இந்த கடவுள் மதம் என்ற பேரெல்லாம் சொல்லலாம் இன்னொன்று வந்து இந்த பத்து பர்சன்ட் குஜாரஸ்னு ஒரு இருக்காங்க அவங்க தான் சச்சின் பைலட்டுடைய அந்த காஸ்ட் அவங்க ஆக்சுவலாக அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க நம்ம சச்சின் பைலட் எப்படி சீஃப் மினிஸ்டர் வரப்போகிறது இல்லை மறுபடியும் கெகலாட் தான் வரப்போகிறாரு அதனால் இவருக்கு ஓட்டு போட்டு இவருக்கு பெரிய அளவுக்கு வரப்போகிறது இல்லை அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அதனால் அவங்க இந்த வாட்டி மாற்றி போட்டிருப்பாங்க பிஜேபிக்கு போட்டிருப்பாங்க போனாட்டி அவங்க காங்கிரஸுக்கு போட்டாங்க இந்த வாட்டி அவங்க பிஜேபிக்கு போட்டுக்கலாமோ அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வருது ஸோ அதனால தான் எட்ஜு வந்து பாஜகவோட எட்ஜு வந்து அதிகமாக இருக்குது இல்லாட்டி இந்த குஜாஸ் ஃபேக்டர் இல்லாட்டி இந்த ந இவர் செஞ்சுருக்கிற நலத்திட்டங்களுக்கு ஸ்வீப் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக மீண்டும் காங்கிரஸ் தான் வரணும் ஸ்வீப் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக அது வந்து இந்த குஜாஸோட ஃபேக்டரில் சச்சின் பைலட்டுக்கு எந்த வாய்ப்பும் கிடைக்க போகிறது நம்மளுக்கு அதனால் எதுக்கு நம்ம அவங்களுக்கு போகணும் இந்த வாட்டி நம்ம மாற்றி போடலாம் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மையிலேயே என்ன நடந்ததுன்றதை நாளைக்கு தான் நம்ம பார்க்க முடியும் ஆக்சுவலாக ஆனால் இது வந்து ராஜஸ்தான்லேயும் வந்து காங்கிரஸ் வரலாம் வரக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது வரத்துக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு ஒரே அடியாக ரூல் அவுட் பண்ண முடியாது ஒரே அடியாக இருக்கு மத்திய பிரதேசில் வந்து ஃபைட்டு டஃபாக தான் இருந்தது மத்திய பிரதேசிலேயும் சௌகான் பதினெட்டு வருஷம் ஆட்சி செஞ்சார் ஆட்சி செஞ்சார் அங்கே ஆன்டி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆட்சிக்கு எதிரான மனோபாவம் இருந்தது அது யாருமே சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் பாஜக அனவுன்ஸ் பண்ணல சௌகான் ரொம்ப அதிருப்தியாக இருந்தார் கடைசி ரெண்டு வாரம் மட்டுமே சௌகான் படத்தெல்லாம் போட்டு விளம்பரம் பண்ணாங்க அதில் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சௌகான் பிரச்சாரம்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தார் இதனால் எந்த அளவுக்கு பிக்கப் பண்ணிட்டுன்னு தெரியாது போன வாட்டியே காங்கிரஸ் ஆட்சி தான் வந்தது பதினெட்டில் அதை அவங்க ஒரு வருஷம் கழிச்சு கவுத்தாங்க பத்தொம்போதில் அவங்க ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அதனால் இந்த வாட்டி நாங்கள் தான் ஒருவேளை நினைக்கிறாங்க நூற்றி முப்பது இடங்கள் மினிமம் பெறுவோம் நினைக்கிறாங்க அது ஒரு ரொம்ப கடுமையான போட்டிக்கு இருக்கிறது இரநூத்தி முப்பது தொகுதி இருக்குது மத்திய பிரதேசத்துக்கு தான் மேக்ஸிமம் நூற்றி பதினாறு தேவை ஆனால் இப்போ எடுத்தது ஏபிபியாக இருக்கட்டும் இந்தியா டுடேயாக இருக்கட்டும் நியூஸ் டூ ஃபோர் செவன் நியூஸ் டூ ஃபோர் டுடேஸ் சா சானக்கியாக இருக்கட்டும் இந்தியா டிவி சீனக்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லோரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபிக்கு கொஞ்சம் பிஜேபி காங்கிரஸ் பிஜேபி காங்கிரஸுங்கிற மாதிரி தான் கருத்து கணிப்புகள் போயிருக்குது அதுதான் சார் நான் தான் சொல்கிறேன் அதாவது மத்திய பிரதேசம் பொறுத்த மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒம்பது கருத்து கணிப்பு வந்திருக்கு அதில் மூணு வந்து கிளியராக காங்கிரஸுக்கு ஒரு அந்த மெஜாரிட்டி ஃபிகர் வரும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒம்பதில் ஒரு ஆறு கருத்து கணிப்பு பிஜேபி தான் வரும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது பிஜேபிக்கான வாய்ப்புகள் ஒரு எட்ஜு அதிகமாக இருக்கிறது உண்மை தான் ஆனால் நாளைக்கு எப்படி அது டேர்ன் ஆகுன்னு சொல்ல முடியாது மத்திய பிரதேசம் பொறுத்த மட்டும் ஏன்னா இந்த சாதிவாரி கணக்கெடுப்புன்ற ஒரு விஷயத்தை சொன்ன உடனே அது ஓபிசி மத்தியில் இந்த மூணு ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் ஸ
ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனில் நாங்கள் தான் வின் பண்ணோம் நாங்கள் ஸ்வீப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்றாங்க ஏன்னா சட்டமன்ற தேர்தலையும் நாடாளுமன்ற தேர்தலையும் மக்கள் பிரித்து பார்க்கறாங்க அவங்க நாங்கள் அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல சாத்தியமாச்சு ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பத்து வருஷம் நீங்கள் ஆண்டுட்டீங்க பத்து வருஷன்றது லாங் பீரியடு யூபிஏ கவர்மெண்ட் பத்து வருஷம் ஆண்டுது அது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஆட்சி எழுந்தது ஜெயலலிதா தமிழ்நாட்டில் பத்து வருஷம் ஆண்டாங்க அதாவது அதிமுக ஆட்சியே இழந்தாங்க பதினாலு பிஆர்எஸ் பத்து வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஆட்சி நடத்துகிறாங்க இப்போ ஆட்சியை வந்து இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ மோடி பத்து வருஷமாக நடத்துகிறாரு நிச்சயமாக பத்து வருஷன்றது ஒரு ஒரு வாக்காளர் பார்வையில் வந்து அது ஒரு லாங் பீரியட் நீங்கள் என்னதான் நல்லது பண்ணியிருந்தா கூட ஒரு சேஞ்ச் வேணும்னு மக்கள் ஒரு சேஞ்ச் வேணும்னு நினைப்பாங்க நீங்கள் என்னதான் இந்துத்துவ பாலிடிக்ஸ் ராமர் கோவில் நம்ம இந்து ராஷ்டிரம் எல்லாம் நீங்கள் பேசினா கூட காங்கிரஸ் வந்து முஸ்லீம் கட்சி காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் பாகிஸ்தானுக்கு வேலை செய்யுது எல்லாம் சொன்னால் கூட அவனுக்கு அன்றாட வைத்து பழப்புன்னு ஒன்று இருக்குது வேலை வாய்ப்புன்னு ஒன்று இருக்குது அதை நோக்கி போகும்போது அது என்ன கவர்மெண்ட் பண்ணிருக்குன்னு பார்த்து சரிப்பா ஒரு சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சான்னா நிச்சயமாக மோடியை வந்து மாத்து மாற்றுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் மாற்றலைன்னா மேலே ஒரு அஞ்சு வருஷம் கொடுத்து பார்ப்போன்னு அவங்க மாற்றல அஞ்சு வருஷம் கொடுத்தாங்க பத்து வருஷன்றது நிச்சயமாக ஒரு எதிரான போக்கு நிச்சயமாக கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த எதிரான போக்கு இதுலேயும் தெரியும் இந்த ஸ்டேட் எலெக்ஷன் நாளைக்கு வர ரிசல்ட்லேயும் இது தெரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால தான் வந்து காங்கிரஸ் வந்து இது ஒரு செமிஃபைனலாக அது நம்பிக்கை வளர்ந்துருக்காங்க ரெண்டாவது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து இந்தியா கூட்டணின்னு ஒரு கூட்டணி இல்லை ஆக்சுவலாக அதான் சார் கேட்க வந்து அடுத்தது இப்போது இந்த இந்தியா கூட்டணி அப்படிங்கிறது இந்த இரண்டாயிரத்தி இந்த ஐந்து மாநில தேர்தலில் ஏதாவது ஃபேக்டரை வந்து உருவாக்க போகுதா அது இதன் பிறகு இந்தியா கூட்டணி அப்படிங்கிறது கூட்டம் கூட்டப்பட்டு அந்த கூட்டணிங்கிறது தொடருமா சார் என் கேள்வி அதுதான் இல்லை ஆக்சுவலாக காங்கிரஸோடைய அந்த பார்வை என்னென்னா வந்து இந்தியா கூட்டணியை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தான் கட்டமைச்சாங்க அவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி இந்த ஐந்து மாநில தேர்தலுக்காக கட்டமைக்கப்பட்டது அல்ல ஆனால் அதனால் அகிலேஷ் யாதவுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் வருத்தம் தான் சீட்டு பங்கீடு கொடுக்கல அப்படின்றது பட் ஆனால் அவங்க தெளிவாக இருக்காங்க காங்கிரஸ் என்ன நினைக்கிறாங்க இந்த மூணு இந்தி ஸ்டேட்லேயும் நாங்கள் தான் ரூலிங் பார்ட்டி இருந்தோம் மத்திய பிரதேசத்துக்கு அவுத்தா கூட நாங்கள் தான் இருந்தோம் ஸோ எங்களுடைய ஸ்டேக்ஸ் தான் அங்கே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்க நினச்சிருந்தால் வந்து இந்தியா கூட்டணி இன்னும் வலிமையாக கொண்டு போகணும் ஒரு நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கூட கொண்டு போகணும்னு நினச்சிருந்தாங்கன்னா அது இப்போ இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் ஒரு நல்ல இடத்தை வெளிப்படுத்திருக்கலாம் என்ன எஸ்பிக்கு ஒரு மூணு நாலு சீட்டு கொடுக்க கொடுத்துருக்கலாம் வேறு யாராவது கேட்டால் கூட ஒன்று ரெண்டு சீட் கொடுத்துருக்கலாம் கொடுத்து அவங்க வந்து ஒரு நல்ல எண்ணத்தை கிரியேட் பண்ணி ஒரு இந்தியா கூட்டணி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நோக்கி போகும்போது ஒற்றுமையாக போகிறாங்கப்பா அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கியிருக்கலாம் அது பிஜேபி ஒரு அச்சத்தை கொடுத்துருக்கலாம் ஆமாம் அது வந்து இவங்க வந்து பா காங்கிரஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அது ஒரு பெரிய எண்ணன் மனப்பான்மையோட நாங்கள் தான் பெரிய ஆள் நாங்கள் தான் இங்கே வந்து ஆட்சியில் இருந்தோம் நாங்கள் தான் போட்டி போடுவோம் அப்படின்னு வந்து கமல்நாத் வந்து இந்த வாட்டி அவர் நடந்த விதம் இருக்குல்ல மத்திய ஹைகமாண்ட் சொன்னதையும் கேட்காம கமல்நாத் அவர் பாட்டுக்கு இண்டிபெண்டண்ட்டாக சில டிசிஷன்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த திக்விஜய் சிங்கோட அவருக்கும் அவருக்கும் தகர அவங்க ஆளுங்களெல்லாம் கேண்டிடேட்டாக போடாமல் அதில் பல பிரச்சனைகள்லாம் அங்கே ஓடிட்டுருக்கு அதெல்லாம் கூட நாளைக்கு காங்கிரஸ் தோத்தாங்கன்னா அது ஒரு காரணமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் அதெல்லாம் தாண்டியும் காங்கிரஸ்க்கு ஒரு எட்ஜி போகணுட்டு கருத்து கணிப்புகள் சில சொல்கிறது ஆச்சரியமான விஷயமாக தான் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அப்படிலாம் இருக்கும்போது இந்த இந்தியா கூட்டணின்ற அந்த கூட்டணி இந்த ஒரு நல்லெண்ணத்தை வந்து காங்கிரஸ் பிரதிபலிச்சிருந்தாங்கன்னா இந்த எலெக்ஷன்ஸில் அது இன்னும் வலிமையாக இன்னும் எடுத்து போயிருக்கலாம் அது அவங்க பண்ணலை ஒரு இந்த எலெக்ஷன்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா காங்கிரஸ் தான் வந்து வலிமையான பார்ட்டி இந்தியா கூட்டணியில் நம்ம தான் வந்து முக்கியமான பார்ட்டி ஸோ நம்ம தான் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் நம்ம தான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நினச்சி காங்கிரஸ் நகர்த்துறாங்களோ இன்னும் தெரியல அப்படி நகர்த்தினாங்கன்னா வந்து அதில் பிரச்சனைகள் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் ராகுல் காந்தியை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணால் மம்தாவும் அகிலேஷும் கெஜ்ரிவாலும் எந்த அளவுக்கு அதை ஏற்றுப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது டவுட்டு சார் இப்போது ஒருவேளை இந்த மாதிரியான இடங்களில் போஸ்ட் போல் அலையன்ஸுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் இல்லை போஸ்ட் போல் இல்லை ப்ரீ போல் அலையன்ஸுக்கு வந்து இப்போ உதாரணமாக பாருங்களேன் கம்யூனிஸ்ட் கூட கம்யூனிஸ்ட்டும் கேரளாவில் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்கல்ல கேரளாவில் வந்து ரெண்டு பேரும் நேர எதிரே தான் இருக்காங்கல்ல அங்கே எப்படி வந்து ஒரே இடத்துல அவங்க ஒரே கேண்டிடேட்டை போட்டு வேலை செய்வாங்க தெரியாது கேரளாவில் பிரச்சனை வெஸ்ட் பெங்காலில
கடந்த ரெண்டு தேர்தலையும் மோதினாங்க நூற்றி எழுபது இடங்கள் பாஜக தான் வாங்கினாங்க அது உதாரணமாக நேற்று நடந்த எலெக்ஷன் நடந்த மூணு இடங்கள் ஆகட்டும் அந்த இந்தி ஸ்பீக்கிங் ஸ்டேட்ஸ் உத்தரகாண்டு அப்புறம் வந்து அஸ்ஸாம் இந்த மாதிரி குஜராத் போன்ற இடங்கள்லாம் சேர்த்து நூற்றி எண்பத்தஞ்சு இடங்கள் அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு அறுபது இடங்களை குறைச்சிட்டாங்க குறைச்சிட்டிங்கனால அறுபது இடங்களை இந்தியா கூட்டணி வின் பண்ணித்தினால பாஜகவோட ஸ்கோர் ஆட்டோமேட்டிக்காக இறங்கி கம்மியாக அவங்க மெஜாரிட்டி கிடைக்காது இரநூத்தம்பதுக்கு இறங்கி இறங்கிடுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து அந்த விஷயத்த வந்து இவங்க எப்படி கையாள போகிறாங்க காங்கிரஸு டேக்ட்ஃபுல்லாக கையாளுறாங்களா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக கையாளுறாங்களா ஒரு புத்திபூர்வமாக கையாளுறாங்களா இல்லை ஒரு முட்டாள்தனமாக கையாளுறாங்களான்றது ராகுல் காந்தி கையிலையும் சோனியா காந்தி கையிலையும் தான் இருக்குது இப்போது மோடியை தோக்கடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய பெரியவனாக இருக்கலாம் வலிவாக இருக்கலாம் கன்னியாகுமரி டு காஷ்மீர் நீங்கள் இருக்கலாம் எல்லாமே இருக்கலாம் ஆனால் சில இடங்கள்ல வலிமையாக இருக்கிறவங்க கூட விவேகத்தை பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கும் இப்போ பிஆர்எஸ் கூடலாம் ஏன் சார் பேசாமல் இருக்காங்க பிஆர்எஸோட பேசி அவங்களோட ஒரு ஏன்னா அவரே நீங்கள் சொன்ன ஜனவரி மாதம் தான் ஒரு கூட்டம் போட்டார் எல்லாரையும் கூட்டிச்சு ஒரு கூட்டம் போட்டார் அவரை இந்திய அலையன்ஸ் இருக்கக்கூடிய வேலைகளை ஏன் பார்க்க முடியல காங்கிரஸால் அவர் வந்து பாஜகவோட செட்டில் ஆகிட்டாரோனு நினைக்கிறாங்க அந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கேஸில் பாஜகவோட ஒரு செட்டில் ஆகிட்டாங்க அதனால் அவங்கள கயட்டி விட்டாங்க ஆக்சுவலாக அதுதான் பாயிண்ட் அதில் அப்படி கயட்டி விட்ட உடனே அவரும் அப்படி போகிறாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஓட்டர்ஸும் மாறிட்டாங்கல்ல ஸோ ஓட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு அலையன்ஸுக்கோ இல்லை போஸ்ட் போர் அலையன்ஸுக்கோ தேவை இல்லை தேவையே கிடையாது வாய்ப்பே கிடையாது ஓட்டர் ஓட்டர்கள் மனநிலை மாறி இருக்கு பத்து வருஷம் பிஆர்எஸ் ஆட்சியை வீட்டுக்கு அனுப்பணும்னு நினைக்கிறாங்க நீ பிஜேபியோட சேர்ந்துட்டேன்னு நினைக்கிறாங்க அப்போ அப்போ பிஜேபிக்கும் ஓட்டு போட மாட்டான் பிஆர்எஸ்க்கும் ஓட்டு போட மாட்டான் அப்போ ஆல்டர்னேட் யார் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் மட்டும்தான் இருக்கான் ஸோ அதை சூஸ் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக வந்து அதனால வந்து மற்ற இடத்துல வந்து இப்போ ஆல் இண்டியா லெவலில் இப்போ இந்த மாதிரி சொன்ன மாதிரி ப்ரீ போர் அலையன்ஸ் தான் பெட்டர் சரி சாலையிலே சொன்ன மாதிரி தேர்தலுக்கு முன்னாடி போடுற கூட்டணி தான் வலுவாக இருக்கும் அதுதான் வந்து மக்களுக்கு நம்பிக்கையை உருவாக்கும் இதெல்லாம் வந்து காங்கிரஸ் இனிமேல் தான் பண்ணணும் இப்போ நாளைக்கு ரெண்டு ஸ்டேட்டில் வின் பண்ணுறாங்க சென்னை ஸ்டேட்டில் தான் வின் பண்ணுறாங்கன்னா கூட காங்கிரஸ் ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் அப்போவும் வந்து மத்திய பிரதேஷ்லேயும் ராஜஸ்தான்லேயும் ஒரு பார்டரில் தோப்பாங்க கொஞ்சம் குறைவாக வாங்கி தோப்பாங்களே தவிர அப்போ ஒரு ஃபோர்ஸாக தான் தான் இருப்பாங்க அப்போது நீங்கள் இந்தியா கூட்டணின்ற ஒரு கூட்டணியை கட்டமைச்சு நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லா கட்சியும் அனுசரித்து நீங்கள் ஒரு கேண்டிடேட்டை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் ஒரு எஸ்பெஷலி நான் சொன்ன நூற்றி எண்பத்தஞ்சு கான்ஸ்டியன்சியில் நீங்களும் காங்கிரஸும் பிஜேபி நேரடியாக போட்டி போகிற இடத்துல நீங்கள் ஒரு அறுபது எழுபது இடங்களில் அவங்க வெற்றியை குறைச்சிங்கனாலே எழுபது இடங்களில் குறைச்சிங்கனாலே பிஜேபி ஆட்டோமேட்டிக்காக அது இழந்துடும் அது இழந்துடும் சவுத் இந்தியாவில் பிஜேபி ஒன்றுமே கிடையாது நூற்றி முப்பது சீட்டில் கன்வீனியன்ட்டாக ஒரு எழுபது சீட் ஆந்திராவை கூட விட்டுருங்க ஒரு எழுபது எண்பது சீட்டு இந்தியா கூட்டணி எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் போஸ்ட் போல் நீங்கன்னா நம்பிக்கை வராது மக்களுக்கு நம்பிக்கை வராது ஒரு ஏமாற்றம் மக்கள் வந்து மோடி வந்து மோடிக்கான ஒரு இமேஜ் இருக்குது மோடிக்கான இமேஜ் இருக்குது பிஜேபி ஒரு ஒன்றுபட்ட ஒரு கட்சியாக இருக்குது அவங்க கரெக்டாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க சோசியல் மீடியாவிலேருந்து கீழே அவங்களுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு ஆள்கள்லாம் ஆள் நம்பு சேனை பலம் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க அவங்க அதிகார பலம் இருக்குது பண பலம் இருக்குது படை பலம் இருக்குது எல்லா பலமும் கையில் அவங்களுக்கு இருக்கிறதுனால இவங்க காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகளுக்கெல்லாம் வந்து அந்தந்த சமயத்தில் மக்கள் கொடுக்குற ஆதரவு காரணமாக தான் மேலே வராங்க அது முக்கியமாக கேடர் பேஸ்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஆர்எஸ்எஸ் கட்டுமானத்தோடு இருக்கிற பிஜேபிக்கும் ஒரு மக்கள் ஆதரவு பெற்று அப்பப்போ பவருக்கு வர காங்கிரஸுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அந்த அப்போ இருக்கிற சூழலில் மக்கள் பிஜேபி வேண்டாம் இல்லை வேறு ஒரு கட்சி வேண்டாம் காங்கிரஸ் டிசைட் பண்ணால் காங்கிரஸுக்கு ஓட்டு போடுவாங்க ஆனால் பிஜேபி வந்து ஒரு சூழ்நிலையை உண்டாக்கக்கூடிய இயல்பு படைச்சவங்க இந்த இடத்த தனக்கு ஃபேவரபுளாக மாற்றணுன்னா அதுக்கேற்றபடி மாற்றுறதுக்கான அந்த கட்டுமானத்தை கையில் வச்சுருக்காங்க ஆனால் காங்கிரஸுக்கு அப்படி இல்லை அது உருவாகிற கட்டுமானத்தை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க மக்கள் அந்த மக்கள் ஆதரவு வரும்போது அதை வந்து காங்கிரஸ் பயன்படுத்திக்குது ஆக்சுவலாக அவங்கக்கிட்ட பாஜக மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இல்லை ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அவங்ககிட்ட மோடிக்கு மோடின்ற லீடரும் இருக்கார் ஆர்எஸ்எஸ்ஸோட ஆர்எஸ்எஸ்ன்றது ராட்சஸ வளம் இது ஆக்சுவலாக அவங்க அமைதியாக வந்து கீழே கலந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க முன்னூற்றி நாள் வேலை செய்கிறாங்க கீழே ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தேர்தலுக்காக மட்டுமே கிடையாது இங்கே சத்தீஸ்கர்லேயும் மத்திய பிரதேஷ்லேயும் மலைவாழ் மக்கள் மத்தியில் தினசரி வேலை செய்கிறான் தினசரி பிரச்சாரத்தை பண்ணுறான் தினசரி நம்மளை கிறிஸ்துவன் கிறிஸ்துவன் ஆக்கிறான் இவன் அவன் கிறிஸ்துவன் ஆக்கிறாங்க மலைவாசிகளை கிறிஸ்துவன் ஆக்கிறாங்க தினசரி பிரச்சாரம் பண்ணுறான் தினசரி பொய் பிரச்சாரம் பண்ணுறான் ஒரு சாதாரண உண்மையான பிரச
அவ்வளோதான் தங்கள் தலையில் தாங்களே மண்ணை வாரி போட்டுக்கொண்ட மாதிரி ஆகிடும் ஆக்சுவலாக பிஜேபிக்கு நல்ல பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு வத்தியாக போயிடும் ஸோ காங்கிரஸ் ராகுல் காந்தி என்ன மாதிரி முடிவெடுக்க போகிறாரு ஆனால் காங்கிரஸ்க்குள்ளே ஒரு எண்ணம் என்னவா இருக்குன்னா நம்ம மூணு ஸ்டேட்டில் வின் பண்ணிட்டா ராகுலை மட்டுமே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து வின் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற எண்ணம் காங்கிரஸ்க்குள்ளே இருக்குது நமக்கு வந்து இப்போ ரிவைவில் வந்து அது இந்தியா கூட்டணிக்கு அது வந்து செல்லுமா அது மம்தா பானர்ஜி ஒத்துப்பாங்களா அவங்க ஒத்துப்பாங்களா அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க அவங்க ஒத்துக்கும் போது பிரிவாங்க பிரிஞ்ச பிறகு பின்னாடி போஸ்ட் போலில் பார்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து முடிஞ்ச வரையும் போட்டி போடலாம் நம்ம இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த குஜராத்தோ இல்லை வந்து இந்த இந்த இந்தி ஸ்டேட்ஸோ உத்தரகாண்டோ அஸ்ஸாமோ இங்கெல்லாம் வந்து காங்கிரஸ்க்கும் பாஜகவுக்கும் நேர் நேர் போட்டி இந்த இடத்துல வரும்போது மாநில கட்சிகளுக்கு அங்கே வேலையே கிடையாது ஸோ நம்ம பார்த்துக்கலாம் நம்ம ராகுலை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாம் இல்லை கார்கேவை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாம் கார்கேவை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணால் அவர் ஒரு பட்டியலினத்தவர் பட்டியலினத்தவர் ஓட்டெல்லாம் நம்ம வாங்க முடியும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆள் ஸோ மோடிக்கு எதிராக அவர் நிற்க வைக்கலாம் அப்படின்னு ரெண்டு விதமான கருத்துக்கள் காங்கிரஸ்க்குள்ளேயே இருக்குது ஆனால் ஒன்றுபட்ட இந்தியா அணின்னு இருக்குல்ல அது எந்த விதமான பிரைம் மினிஸ்டரும் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து ஒன்றுபட்டு மோடியை வீழ்த்தணுன்றதுக்காக ஒன்றுபட்டுருக்கோன்ற ஒரு விசா பிரச்சாரத்தை பலமாக வச்சாங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் கேண்டிடேட்டை நானூற்றி ஐம்பது கான்ஸ்டியன்சியில் பாஜகவுக்கு எதிராக போட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக பாஜகவுக்கு ஒரு கடும் போட்டியை உருவாக்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை நாங்கள் வந்து தனியாகவே நிற்போம் எங்கே இருக்கிற திமுக ஆர்ஜேடி தரத்து போகிற இவங்களாம் வச்சுட்டு நாங்கள் கண்டஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் போஸ்ட் போலில் மம்தாவோ கம்யூனிஸ்டோ நீங்களாம் வந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா மக்களுக்கு நம்பிக்கை போயிடும் மறுபடியும் அது வந்து அந்த தேர்தல் வந்து மோடிக்கு ஆதரவான தேர்தலாக கூட மாறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் இந்த மூணு மாநிலங்களை பொறுத்த மட்டும் இந்த ஐந்து மாநிலங்களை பொறுத்த மட்டும் இந்த பாஜகவுடைய இந்த தோல்வி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வெற்றி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நோக்கி போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மனச்சோர்வை கொடுக்குற ஒரு விஷயம் உறுதியாக நம்புறேன் உறுதியாக நம்புறேன் நிச்சயமாக மத்திய பிரதேஷ் கூட எப்படியாவது காங்கிரஸ் வந்துடும் நம்புறேன் அதனால இவங்களுக்கு அந்த பாஜகவுக்கு ஒரு மனச்சோர்வை உண்டாக்கும் ஆனால் அவங்க ஆறுதல் படுது படுறது எதனாலன்னா நாங்கள் போன வாட்டி அது மாதிரி தான் தோட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் வின் பண்ணல நாங்கள் அதனால் நாடாளுமன்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல் வந்துட்டா மோடி விட்டா வேற கதி கிடையாது அப்படிங்கிற இதில் அப்படின்ற இதில் அவங்க உறுதியாக இருக்காங்க ஆக்சுவலாக அந்த உறுதியை வந்து உடைக்கிறது வந்து காங்கிரஸ் கையில் தான் இருக்குது ஸோ காங்கிரஸ் வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ண போகிறாங்க இந்தியா கூட்டணின்ற கூட்டணியை கட்டமைக்கிறதுல முக்கியமான பங்கு வகிக்க போகிறாங்களா இதுவரையும் வகிச்ச மாதிரி முக்கியமான பங்கு வைக்க போகிறாங்களா இல்லை நாங்கள் தான் பெரிய ஆளுன்னு சொல்லிட்டு இந்த நந்தவனை தாண்டி கதை மாதிரி கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டு உடை தாண்டின்னு குடத்தை போட்டு உடைக்க போகிறாங்களா மண் குடத்தன்றதை பொறுத்து இருந்தான்னு பார்க்கணும் சார் குறிப்பாக இறுதியாக ஒரே ஒரு கேள்வி இந்த வெற்றிகள் தமிழ்நாட்டு அரசியல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா தமிழ்நாட்டில் உருவாக இருக்கக்கூடிய கூட்டணியில் ஏதாவது மாற்றங்கள் உருவாக வாய்ப்பு இருக்குன்னு நீங்கள் நம்புறீங்களா ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பாமக வந்து திமுகவுக்கு வருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பேசு பொருள் இருக்குங்கிறாங்க தாமாக்காவும் நாங்கள் அதிமுக கூட்டம் இல்லவே இல்லையே பிஜேபி கூட்டம் இல்லவே இல்லையே நாங்கள் தளபதி கூட்டம் கூட நாங்கள் போவோம்னு அவருடைய முனவர் பாஷா வந்து பேசுகிறாரு ஸோ இப்படியான சூழல் இருக்கும்போது திருமாவளவன்கிட்ட கேட்கும்போது சொல்கிறாரு பாஜக பாமக இருக்கும் இடத்துல நாங்கள் இருக்க மாட்டோம் இதை நாங்கள் திருப்பி திருப்பி சொல்லிக்கிறோம் அப்படிங்கிறாரு அப்போது நேற்று ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சி பேட்டியில் கூட திருமாவளவன் பேசும்போது சீட்டுகளை ஒரு அதிருப்தி இருக்குது அப்படிங்கிறது வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் புதிய தலைமுறையில் பேசும்போது ஸோ இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இதனுடைய தாக்கம் தமிழ்நாட்டில் இருக்குமா நிச்சயமாக எந்த காரணம் கொண்டும் விடுதலை சிறுத்தைகளோ அல்லது காங்கிரஸோ திமுக கூட்டணி விட்டு போகாது இதெல்லாம் வந்து அதிகமான இடங்கள் வாங்குவதற்கான ஒரு டாக்டிக்ஸ் இல்லை சார் இப்போ காங்கிரஸ் நான் இடத்துல வின் பண்ணுறாங்க சார்னா நாங்கள் நாலு ஸ்டேட்ல வின் பண்ணியிருக்கோங்க நீங்கள் என்னங்க அஞ்சு சீட்டுங்கிறீங்க ஒழுங்காக பதினஞ்சு சீட்டு கொடுங்கன்னு கேட்பாங்கல்ல அப்போ என்ன நடக்கும்னு கேட்குறேன் அந்த ஸ்டேட்டுக்கும் இங்கே தமிழ்நாடுக்கு சம்மந்தம் இல்லை தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸோட செல்வாக்கு என்ன தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் திமுகவோட தானே நீங்கள் இத்தனை எலெக்ஷன்ஸ் வின்மெண்ட் வந்துருக்கீங்க காங்கிரஸுக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தேவைதானே சார் இல்லை இல்லை நீங்கள் நேஷ்னல் லெவலில் பெரிய ஆளாக இருக்கலாங்க பட் தமிழ்நாட்டில் வந்து திமுகவோட சேர்ந்தால் தானே உங்களுக்கு சீட் வாங்க முடியும் நீங்கள் தனியாக போனால் என்ன சீட் வாங்க நீங்கள் ஏடிஎம் கூட நான் போயிடுவேன்னு பயமுடுத்துவீங்களா நீங்கள் ஏடிஎம்கே பாஜகவோட போயிடுமோ போகாதோன்னு அதே ஒரு சந்தேகத்தில் இருக்கும்போது நீங்கள் அதை நம்பி போவீங்களா நீங்கள் அதனால் வந்து பாயிண்ட் என்னென்னா திமுக காங்கிரஸோட கூட்டணி இந்த நிமிஷம் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற இந்த நிமிஷம் வரையும் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது இதில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்கலாம் மாதிரி எனக்கு தெரியல ஆனால் சில பேர் வந்து ஏதோ ஏடி
இல்ல அதே சமயம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இல்ல அதுல ஒன்னு வந்து உதயசூரியன் தான் இல்ல அது வேற இருக்கு ரைட் அது ஆபீஷியலா ஆபீஷியலா பாத்தீங்கன்னா அது திமுக கோட எம்பி தான் அவரு இப்ப நாளைக்கு அவர் என்ன சொல்லலாம் இந்த மிஸ்ஸி நான் எங்க சொந்த சேர்ந்த நீ பேன் சொல்லலாம் அவரு இவங்க எல்லங்க உதயசூரியன் எல்லங்க சொல்லலாம் இவரே ஏடிஎம் கோட போறா வெச்சுக்கோங்களா எந்த அளவுக்கு அது வொர்க் அவுட் ஆகும் சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாது அதுல எந்த அளவுக்கு வொர்க் அவுட் ஆகும் அது அவருக்கு வொர்க் அவுட் ஆகுதோ இல்லையோ சார் இவங்களுக்கு ஒரு பலவீனம் தான் நடற இல்ல யாருக்கு இவங்களுக்கு திமுக திமுக கண்டிப்பா வந்து ஒரு பலவீனம் தான் ஆனா அவங்க பாமாக்க அவலாம் சேக்க மாட்டாங்க பாமாக்க அவ சேத்தா தான் பாஜாக்க கூட கடவே கிடையாது பாமகாவும் <laughs> 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 சோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்க வந்து பாமக வன்னியர்கள் பந்தியில பாமக அந்த ஸ்ட்ராங் கார்க்கு சொல்ல முடியாது கண்டிப்பா திமுக குள்ள வராதன்றீங்க அது அது சேத்துနေறாங்கனா உங்களுக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஏனா அந்த அந்த பாமக ஸ்ட்ராங் கார்க்கு ஏரியால வன்னியர்கள் தவிர மத்த காஸ்ட் இருக்காங்கல அவர்கள் பிளஸ் சிறுத்தைகள் இருக்காங்க இது தலித்ஸ் இருக்காங்கல பட்டியல் இனத்தவர் அவங்க ஓட்டு போயிடு சார் அவங்க ஓட்டு இவங்க இவங்க வந்து 40% அவங்க 60% எல்லாம் சேர்த்து நான் என்ன சொல்றேன் சார் பாமாக்கோ விசிக்கோமே இருக்கட்டுமே ஒண்ணா இருக்கட்டுமே ஒரே கூட்டல இருக்கட்டுமே நீங்க சொல்லலாம் சார் அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க இது இதெல்லாம் ராமதாஸ் வந்து 2010ல எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்த ஃபார்முலா தான் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் விட்டாரு மேல் லெவல்ல தலையங்கள ஒன்று பண்றாங்க கீழ் லெவல்ல அடிச்சுக்கறாங்க ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அதெல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தாங்க ஒரு எலெக்ஷன்ல ட்ரை பண்ணி பார்த்தாங்க ஒண்ணு நடக்கல ரெண்டு பேருக்குமே அது மோசமா போச்சு கடைசியில அது அதனால அது நடக்காது அது ஆக்சுவலா அதனால வந்து ஒரு உரையில் இரண்டு வாழ்கள் இருக்க முடியாது அது மாதிரி பாமகவும் வீசிக்கவும் ஒரே வா ஒரே உரையில் ஒரே அணியில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை திமுக அதை சேர்க்கறதுக்கான வாய்ப்பும் கிடையாது திமுக பத்தொம்பது இருபத்தொன்னு நடுவில் நடந்த உள்ளாட்சி எல்லா எலெக்ஷன்ஸ்லையும் இதே கூட்டணியோடு தான் பயணிக்கிறாங்க பயணிக்கிறாங்க வெற்றி அடைஞ்சிருக்காங்க அது அந்த கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் தெரியும் நம்ம இந்த பயணத்தினால தான் வெற்றி பெறுறோம் இந்த ஒற்றுமையினால தான் வெற்றி பெறுறோம் அவங்களுக்கு தெரியும் இடையில சில பேர் அந்த சீட்டு கிட்டு கேட்கறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் யார் சார் எடப்பாடியை நம்பி போவான் அவனா அது நம்பிக்கையில் நம் துரோகத்துக்கு பேர் போன எடப்பாடியை நம்பி அவனால் அவர் கூட கூட்டணி சேருவானா சொந்த கட்சிக்காரனே உன்னை முதலமைச்சர் ஆக்கிய சசிகலாவே தூக்கி போட்ட நீ யாருன்னு கேட்ட உனக்கு ஆதரவு கொடுத்த நாலரை வருஷம் பன்னீர்செல்வத்தை எங்கேன்னு தூக்கி போட்ட தினகரன் அவனை தூக்கி போட்ட எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு துரோகம் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கிற ஒன்ட்ட வந்து சிறுபான்மையில் உன்னை நம்பி வருவானா இல்லை இந்த கட்சிகள் இந்த காங்கிரஸ் தான் உன்னை நம்பி போவோம் அப்படி காங்கிரஸ் போனாங்கன்னா அவங்களோட முட்டாள்கள் யாருமே கிடையாது அதுவும் <laughs> அப்புறம் உங்களை நம்பி எதுக்கு போனோம் அவரை நம்பி எடப்பாடி நம்பி எந்த கட்சியாவது போனாங்கன்னா அவர்களை போன்ற முட்டாள்கள் யாரும் கிடையாது நிச்சயமாக சார் ரொம்ப விழாவரியாக இந்த ஐந்து மாத தேர்தல் ப்ளஸ் தமிழ்நாட்டு இன்னும் பல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லியிருந்தீங்க எங்களுக்காக ஒரு வருகையும் கருத்து நம்பத்தை மிக்க நன்றி சார் தேங்க்யூ நன்றி உங்களே மீண்டும் ஒரு சிறப்பு நல்லா சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்